Всем привет, с вами Андро Малик, и сегодня очередной выпуск с очередными новыми играми. Начнем с Толкин Тома, побегаем, пособираем золотые слитки. Дальше у нас будет пародия на Ice Cream. Дальше прикольная игра третья, это Мистер Балл, это надо стрелять, чтобы патроны, пули там от, отскакивали от стенок и всех там убивать. Дальше у нас будет ужастик, это мистер Би, Мид, айскрим третья часть, ужастик Бенди, и в конце снова побегаем слайм Бен. Ну, немножко там по-разному он бегает, ну, не то, что вот как ранар. Ну, короче, увидите в конце, досмотрите до конца, увидите, какая игра необычная. Кто не смотрел, конечно, кто не видел. Ну что ж, начинаем, погнали. Запускаем. Ту -ту -ту -ту. Сейчас я настрою камеру, чтобы вам было видно. О, повыше, повыше, вот он, вот он, красавчик Толкин Том. Так, что нам предлагают? Я не хочу ничего покупать, все. Отвалите. Так, опять, опять реклама. Так, как это закрыто? Так. За кого беж бегать будем? У нас, значит, есть Анжела. У нас есть Хэнк. Все остальное закрыто, да? Ну, давайте за Анжелу все-таки. Не хочу Хэнка что-то брать. Давайте за Анжелу. Все. Так, а можно что-то проапгрейдить? Просто не знаю, что у нас тут. А, ничего нельзя, да? Ну, ладно. Нельзя, так нельзя. Ага. Уже сразу реклама, да? Только Анжелу выбрал. Я просто Wi-Fi, наверное, не выключил. Моя ошибка. Извините, ребята, извиняйте. Ладно, погнали. Анжела вперед. Так, а что-то новое обновление. Надо собирать какие-то... Э, звездочки морские. Морские гребешки. Нет, как это называется правильно? У меня слово вылетело из головы. Подскажите в комментариях, как называется вот эти звезды морские, которые мы собираем. У них же есть какое-то название. Правильное, так сказать. Вот я забыл его. Так, 150 золота. Неплохо, неплохо. Так, на машину запрыгиваем. Ой-ой-ой-ой. Что творится? Так, магнит взяли. С магнитом все хорошо. Теперь можно аккуратно бегать. Не подставляться. Всегда все золото твое. Жалко, что магнит быстро заканчивается на секунд. Ну, на секунд 15, наверное, он по времени так довольно короткий. Но его можно проапгрейдить там, где мы выбирали Анжелу. Можно взять, сделать сильнее магнит, он будет дольше работать по времени. Так, вот босс, время босса, ребята. Так, мне надо аккуратно сейчас играть, чтобы показать вам, как реально хорошо я играю, а не сразу умереть. Так, бомбу, надо бомбу собирать. Это можно перепрыгивать. Большие вот эти нельзя перепрыгнуть в коробке. Высокие такие. Ну что ж. Давай. Пинай. Пинай. Хорошо. Хорошо. Вот так. Пум. 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 Так, у него уже здоровье все меньше и меньше. Но там в конце еще будет. Вот, последняя фаза. Это типа он улетит, и мы полетим за ним. Это, по-моему, самая сложная фаза, насколько я помню. Да, он довольно-таки быстро... Ой-ой-ой-ой-ой. Он реально быстро все выбрасывает. Надо следить за лампочками, которые загораются. Мгновенно реагировать, чтобы понимать, откуда вылетает. Потому что реально сложно. Если я сейчас отвлекусь, я сразу проиграю. Я даже не знаю, сколько здоровья у босса, потому что я не смотрю на здоровье. Но это реально сложный режим последний. Не каждый пройдет его. Очень сложно сделали. Ну, у меня пол получилось, но я не с первого раза. Ну, и часто тоже у меня не получалось. На этот раз получилось с первого раза. Как у вас погода, напишите У меня сегодня холодно, короче, 2 градуса Идет дождь На улицу идти не хочется С бубой надо будет скоро гулять Но погода не шепчет Вообще, вообще абсолютно не шепчет Когда уже наступит лето, а? Сколько можно уже? Сколько можно это терпеть? Сколько можно это терпеть? Та -да ну, это прикол, кстати, хороший сделали, что когда одеваешь шлем, вот это, да, вся музыка искажается, потому что ты плохо слышишь. А что-то было вообще такое? Как я должен был прыгать там? Здесь, кстати, сложно, по-моему, вот это. 
момент случился. Там, кстати, акула клавала. Можно, можно было на акулу нарваться, что ли, как-то? Сейчас... Ой, 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 ой. Лава какая-то. Я вообще вот эту локацию, где сейчас один раз, наверное, был я здесь, или вообще первый раз бегу. Очень сложно. Вот лаву я не помню вообще. Наверное, это новое что-то в обновлении. Похоже, что-то было. Но здесь даже рогатка есть. А я думал, что это такое. Я даже думал, что это стенка какая-то. Боялся бежать в прошлый раз. Оказывается, рогатка это то, что надо. Сюда и надо бежать. Блин, какая скорость. Когда это закончится, я сейчас врежусь просто. Я уже не могу. Это прям реально сложно. О, хайскор. Мой рекорд. Кстати, какой у вас рекорд? Тут у меня где-то 180 тысяч э, очков. Какой у вас, интересный рекорд? Ну, без, без ломки, конечно. Я по-честному уже играю. У меня никакой взломки нет, и не донатил я ничего. Так, убежали мы оттуда, все, нормальная локация. Блин, опять вернулся. Зачем? Я случайно, ребят. Ну, здесь больше зо это, золота, больше слитков падает. То есть тут сложнее, но зато и больше награды. То есть, может быть, это неплохо, то, что я здесь. Единственная одна ошибка, и все. Надо, короче, сконцентрированно комментировать. Не отвлекаться, вот бежать вот так вот. Оп, 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 вниз. Направо, сюда. Так, э, магнит это хорошо. Давай. Магните, магните. Нормально. Нормал. Нормалды. Кто знает такое слово? Нормалды. Вот скажите в школе учительницы про это слово. Знает ли она такое слово? Нормалды. Ой, я случайно направо нажал. Ну что такое? Что такое? Так, зомби нам не нужны. Давайте отменим это. Закрывайся, пожалуйста. Так, все отлично. 228 тысяч, вообще хороший рекорд, если честно. Мы можем что-то построить, наверное, нет? Да, мы немножко заработали. Колоночки, смотрите, колоночки, гитара. Вообще кайфово можно тут поиграть на гитаре, усилители. Так, за 6 долларов говорят нам что-то купить. Нет, извините, спасибо. Все, я наигрался. Так, выключаем Wi-Fi, потому что следующая игра, скорее всего, с рекламой. Темное мороженое, так сказать, можно перевести название Dark Ice Cream. Темное мороженое. Вот он. На него нельзя нажать, тут что-нибудь, какой-нибудь, знаете, прикол получится. Нет, ничего нет. Загрузка. Значит, я уже играл, я дошел до седьмого уровня. Тут надо читать вначале, что надо сделать, потому что игра супер запутанная. А, кстати, на радаре я вижу какие-то точки сразу. Так, проверить оружие в вашем, ин... в вашем... В вашем инвентаре. Убить айскрима солдата какого-то. Хорошо. Вот наш инвентарь. Значит, проверяем оружие. У нас есть пистолетик. Проверил я его. Так, и нам нужно убить солдата, да? Вот он, да? Подожди, он сам не стреляет. Круто, да? Завалили. А можно его пушечку красивую взять такую? Как КС Гоу со скином. Тут, походу, перезаряжаться не надо, я так понял. То есть и патроны бесконечные, наверное. Нет, он сам... Но кнопки пере... Теперь найди... Найди шотган в доме. М -м -м. Значит, вот в этом доме, да? А это вход или не вход? Как-то понять можно это? Нет. Наверное, здесь нет входа. Наверное, наверное, с этой стороны. Вот дом, наверное, красный. Потому что на радаре как раз точка. О, тут дверь открыта, походу. Так, а ступеньки где? Что это? Ступеньки, что ли? Что это? Это специально, чтобы я не зашел. Через гараж, наверное, надо идти. Так, шотган нам нужен. Шотган, вот он, да? Берем шотган, что дальше? Побе победа! Поздравляю, вы открыли шотган. Значит, я теперь могу всегда использовать. Ладно, эта игра не особо мне нравилась. А вот мистер Баллет с удовольствием поиграю. Баллет это патрон, если что. Или пуля. Вот я вот не знаю, патрон или пуля. Баллет Пруф. Пуля непробиваемый. Пуля, значит. Пуля непробиваемый. Я вспомнил другое слово. Ну что ж, играем. Вот. На каком я уровне? Я уже играл. Так, это какой уровень написано? В общем, давайте. Смотрите, стреляем на кнопку. Что произойдет? Появилась... Так, а теперь как? А, по... а теперь вот так. Появилась бомба. Взрывчатка появилась. Так, здесь, смотрите, надо сделать так, чтобы отлетело правильно на него. А, отлично. Ну, это легкие уровни, как вам кажется, да, тоже. Но, как бы, не все так легко, как кажется. Так, здесь, наверное, вот так надо пробивать. Ага. 
Опа, а как я его должен? А, -а, -а, -а. я понял, как надо было. Я думал, его надо было убить. Так, кнопка, значит, что дает кнопка? Ага. Наверное, тут можно было одним выстрелом как-то сделать все. Нет? Я не знаю. Так, идем дальше. Так, а что здесь? Так, а как его? А, она исчезла просто. Понятно. Стенка, которая исчезает, красная. Ой, я и так убил его. А можно было, наверное, другим вариантом как-то. Так, что здесь? Один стоит там, другой здесь. И что мне сделать? Так, а как этого убить? А, я понял. Ну, я ничего не понял, если честно. На самом деле, каким-то образом, скорее всего, бомба вот эта должна упасть вниз. Вот именно вниз. То есть его надо как-то пробить по-другому. Нет, не так. Может, ниже прям по ногам? Нет. Не могу понять, как надо пробить его. Блин, реально сложно. А вот что-то вообще... Вариантов нету. Подожди, а, а если вот так? Нет. Хм. Что-то прям сложно. Есть варианты, ребята, как, как, как сделать, чтобы бомба вниз упала? Стопудово так надо сделать. Ну как? Ну вот, да, и что дальше? Как мне сделать, чтобы она вниз упала? Ну я попаду по ней. Хорошо, у него труп от, от, ну, от, короче, труп, труп, может быть, улететь тоже налево. Хорошо, может быть, вообще вариант такой какой-нибудь, глупый вот такой, типа. Вот такой вот, не? Не, навряд ли. Блин, я не знаю, как пройти, ребят, вообще, вот, как бы уровень легкий я вижу. О, получилось. Прикиньте, сколько раз надо было до того момента, пока и получилось. Тут реально сложно было, под каким-то углом надо было стрелять. Три звезды. Я думал, две дадут. Думал, еще какой-то вариант есть. Ну, здесь ничего сложного. Или тут одной пули можно было как-то их убить. О, пачки, ребят, смотрите, сколько их. Красиво, да? Красиво, да. Так, бомбы и куча кнопок. Так, надо сделать так, чтобы она отлетела. Отлично. Четко. Ну, такая прикольная игра, ребята. Мистер Баллет. Рекомендую. Я думаю, вам тоже понравится. Ну, такая игра я играл, она называлась, по-моему, Stupid Zombies. Да, Stupid Zombies. Вот погуглите, она очень похожая на эту игру. Примерно такая же концепция, как и здесь. Здесь намного легче вот это Мистер Балла, чем Stupid Zombies, который я играл до этого давно. А у нас следующая игра Мистер Мясо, Мистер Мясник. Ой, смотрите, он мясо ест, или что это? На заднем фоне, смотрите, смотрите. Он реально ест мясо. Ну, вроде как мясо. Или вообще кого-нибудь живого он там ест, смотрите. А что в опциях, кстати, здесь? Музыка, кровь. Давайте кровь уберем. Без крови будет у нас игра. Версия 0.1.8. Так. Хорошо. Сложность какую возьмем? Давайте изи. Поехали. Приехали, давай, выходи с машины. Ой, как, как, как дверь вообще открылась, вы видели, она прямо на 90 градусов. Также можно сломать петли, нельзя так открывать дверь в авто. Это как так вообще возможно? У нас шотган, да, будет? Но тут мы знаем, как играть, я уже проходил, смотрите. Идем, короче, сюда. Это единственный вариант, как начать, по-моему, по-другому никак. Здесь надо выстрелить, дверь открыть. Но мясник где-то здесь прям. Либо сверху, где он вообще? Так, холодильник. Чего в холодильнике у него? Мяско. 
А в морозильник нельзя открыть. Какой-то морозильник очень маленький, зацените. В этот морозильник вообще ничего не влезет. Что-то, по-моему, неправильно сделана игра. Смотрите, таких холодильников не бывает, когда вот настолько уж прям вверх маленький. Но это бред. Он, кажется, идет сюда. Блин, звуки как будто он там был, а его там и нету. Вайф, это что? А, это подарок. Я думал вафли делать, но нет, это подарок какой-то. Он, кстати, очень медленно на этой скорости. Ой, дверь не туда открылась. Дверь не туда открылась. Кстати, надо было попробовать выстрелить в него. Может быть, так тоже можно проходить. Ладно, надо играть в нормальные игры. Вот это, вот это более-менее еще игра. Здесь потому что все сделано как надо. Все работает. А там это ерунда. Мистер Мид. Не рекомендую Мистер Мид. А вот смотрите, новая версия вышла. 1.04. Что-то обновили они? Или, или уже давно такая версия? Январь 83 -го. Двое детей пропали в последние несколько дней. Если кто-нибудь знает что-нибудь, пожалуйста, сообщите в полицию. Написано снизу. Тут, ну, кстати, русский, русская есть версия игры этой? Так, эм, графику можно уменьшить. Ничего нет. Нету тут, наверное, русского. Я графику ухудшил. Что-то изменилось вообще в графике? Вот давайте за заценим. Вот запомните вот эту картинку. Запомнили, да? А я беру сложный... Э, это, ставлю графику выше. По-моему, ничего не меняется. Может быть и... По-моему, реально ничего не меняется. Какая графику не ставь, все равно одно и то же. А, здесь уже через окно не надо власть. Это третья часть. У них тут прогресс уже пошел. Правда, здесь почему-то ничего нельзя открывать. Вот рогатку можно взять. А открывать ничего нельзя. Ну что ж, пойдем. Походу разработчики реально у них хороший у разработчиков вкус на музыку, поэтому как бы я играю в это, ну прям реально так приятно в это играть. Ну как, неприятно играть, приятно слушать хотя бы. Но я знаю, что тут делать надо. Вот через эту дверь заходим, здесь ключ где-то лежит. Берем ключ. И так, а куда его сюда вставлять? Ага, сюда. Странно, что чтобы выйти из дома, нужно взять ключ и открыть дверь свою. Очень странно, согласитесь. Hey, you. Yes. You tell me, sweet little boy. Yes, you. I know you have Liz, and I want you to release her. Liz? I think you're confused, boy. А, значит, знаешь, что какая-то Лиза у него. Он хочет ее освободить. No, I saw her in the trunk of your dirty van. Возможно, Лиса это первая девочка с первой части или со второй. Я просто не особо знаю, какой там сценарий. Дерзкий мальчишка. Но в то же время он и умный гений просто создал такую, такое устройство электрическое. Гениально. Что ты это делал? Сейчас он толстый будет. Смотри, смотрите, на руки, смотрите, смотрите. Вот что с вами будет, если много сахара едите, ребята. Думайте о будущем. Опачки, опачки. Будете вот такими, ребят. Следите за тем, что и кушаете. Газировка там, вот это все плохо. Газировка, фастфуд, Макдональдс и всякие. Все это приведет вас к тому, что вас заморозит заживо. Как в этой игре. Так что давайте больше не ешьте. Один раз в... Плохую еду ешьте один раз в месяц, например. Не больше, не чаще. Давайте так. А лучше, конечно, один раз в год. На день рождения, например, и все. Все, я сломал. Карту, значит, смотрим. Так, куда я еще не ездил? Тут есть какой-то коп... кемпинг. О, шопинг центр По-моему, я в шопинг центр не ездил. В мол поедем. Мол, мол, мол. 
ту 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 А, не, может быть, я здесь был. А может... А, да, был. Я по второму этажу тут бегал. А по первому... Я сейчас по первому пробегу с тобой этажу. Мне вот интересно, кто за рулем? Почему тачка едет сама по себе, если мы просто в фургоне? Это типа потому, что этот клоун там сидел за рулем или что? А тут не выйти, что ли? Подождите, я не понял. А как выйти тогда? А, вот. Вон он уже сверху. То есть он нас привез, как бы, и вышел, и сверху гуляет. Как-то очень странно вот этот сюжет сделан здесь. Не пон... Так, эту ерунду я выкину. Зачем она мне? Но он меня уже увидел. У меня есть вариант либо на второй этаж идти, но я же там был. Я попробую на первом посмотреть. Блин, вот ну почему кнопки бегать не добавили в игру? Ну зачем вот так вот медленно идти? Можно же убежать от него, было бы приятнее, прикольнее. Да, это бог. Здесь вот жачка. Там что-то фастфуд берешь, здесь сидишь, кушаешь. Ну тут как-то мало очень столов. Видимо, непопулярный, мол. Маловато столов. Можно наверх, наверное, здесь подняться. Погнали наверх. Ну что ты там, где ты там? Блин, все равно видит меня. Кстати, он видит, когда я на него смотрю. Когда я вот так просто шел, он, типа, музыка пропала, он как бы меня не знал, куда я иду. Упустил меня. А потом только на него смотришь, сразу видите я. Ну, он равно наверх идет сюда, без разницы. А здесь, кстати, ничего нету. Я вообще не знаю, что в моле в этом делать. Смотрите, я иду. Вообще ни одного предмета подобрать нельзя. Ничего не нажать. Кнопок нет. А что я должен здесь делать? Ну, вот он идет за мной. Пусть ловит меня. А что еще делать? Давайте по центру пройдемся. Вот там что-то рыбки какие-то непонятные в воде. Ой, мне кажется, или что-то вни внизу вот там можно взять, на земле лежит, смотрите. Или это свет просто так падает. Вот, вот тут что-то светлое. А, нет, это просто реально свет как-то. Ну вот, смотрите, очень странно. Видите вот это? Так не должно быть, что это такое. И опять с музыкой идет, когда ты на него смотришь. А, ну делать нечего, ладно. В плохое место я приехал, в следующий раз в другое надо ехать. Здесь делать нечего. Здесь делать нечего. Так, что у нас, Бенди еще? Ладно, Бенди, я, я ничего подсказок от вас не услышал. Какие там предметы нажимать, чтобы ну, поиграть на инструментах, чтобы открыть дверь. Я не знаю как. Поэтому идем в Слайм Бен. Ну, это как бы раннер, но он такой, знаете, раннер необычный. Тут либо просто налево тапаешь, или направо. Можно в, на, все время бегать вот так вот. Больше кнопок нету. Сейчас покажу вам все, кто не видел. Вот, пожалуйста. Выбираем персонажа. Видите, что я одеваю? Просто предыдущая игра супер скучная была. Так. Вот, смотрите, пальцы мои. Все просто. Сюда, тап, сюда, все. Если коробка мешает, вначале бьет, а коробку уничтожает, потом запрыгивает. То есть супер просто, да, кажется? Но здесь, чтобы пройти игру, не все так просто. Улетели мы, какие-то ключи собираешь, что-то там открываешь, в общем. Я сам ничего не понял в этой игре, но она прикольная, потому что в ней всегда что-то меняется. Но, как правило, какая-нибудь глупая ошибка, и ты падаешь вот так вот вниз, и все. А потом крутишь спиннер, и можно что-то выиграть. Ну, в основном за 200 монет, за 200 колечек мы получим следующего персонажа. А так мы играем за стандартного. Разница, я не знаю, есть ли вообще в персонажах здесь, кроме внешнего вида. Ну, здесь, кстати, то же самое, как в прошлый раз мы играли, видите? А здесь, кстати, графика лучше, кстати, нарисована, если так посмотреть. Четко так нарисовано, прям вау, я так смотрю, реально. Как все красиво нарисовано. Четко. Так, а да, нельзя просто так вот здесь мед медлить, потому что камера двигается всегда, и ты просто погибнешь рано или поздно, если будешь тупить. На одном месте стоять, надо сюда вверх идти. Здесь нету времени, чтобы отдохнуть. Надо постоянно что-то делать. Нельзя стоять без дела. Ведь. Ну, вот такая игра. Надеюсь, вам что-то из этих игр понравилось. А я сразу скажу, что моя любимая игра, какая из этих игр сегодня была. Сейчас подумаю, потому что. 
Ну, не знаю, Мистер Балла, третья игра была неплохая. Ну и, наверное, что еще могу назвать? Все остальное мне не нравится. Бенди, она прикольная вот игра, реально. Бенди хорошая игра. Но вот что мне понравилось... Ну, наверное, Бенди на втором месте. На третьем Толкин Том, потому что я рано люблю бегать. Вот и все. В общем, такие вот у меня игры. Спасибо, что смотрели. До новых встреч. Всем пока.